இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ராகி மசால் தோசைங்க இது நாளைக்கு தான் எங்கள் வீட்டு டிஃபன் ஆனால் இன்றைக்கே அதை வந்து மாவு வந்து கரைச்சி வைக்க போகிறேன் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு அந்த மசால் பண்ணுறது எல்லாமே பார்க்கலாம் இதை இங்கே ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு அளவுக்கு கேழ்வருமாக தண்ணி போட்டு இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கணுங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து அரை அளவுக்கு உளுந்து உளுந்தை வந்து நம்ம அரை மணி நேரம் இல்லைன்னா ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எப்போதும் போல் அரைச்சிக்கணும் இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் கூட அரைக்கலாங்க ஒன்றும் தப்புன்னு கிடையாது இப்போ இதை வந்து இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம கலந்து வைக்கணும் இந்த உளுந்து அரைச்சதை கையில் தான் கலக்கணுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அதில் இருக்கிற நல்லதை செய்யும் நுண்ணீர்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு நல்லா பொங்கி வரும் ஃபர்மெண்ட் ஆகும் இப்போ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கல்லுப்பு கரைஞ்சிடுங்க இப்போ இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கையில் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் பெரிய கிணத்தில் எடுத்துடுறேன் அது மேலே நொதிச்சு வர்றதுக்கு இடம் இருக்கிற மாதிரி நொதிக்க வைக்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து பேரெல்லாம் வந்து பார்த்து படிக்கிறதுக்கு முடியலைங்க ஆனால் அந்த நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து நிறைய பேர் மறந்துட்டோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆங்கிலத்தில் ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற விஷயமே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நொதிக்க வைக்கிறது நம்ம எந்த மாவாக இருந்தாலும் நம்ம இட்லி மாவு தோசை மாவு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கரைச்சி வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டான நேரம் கொடுக்குறப்ப ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் கொடுக்குறப்ப நல்லா வந்து பொங்கி வந்திருக்கும் அதுதான் வந்து நொதிச்சு வந்திருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் அதையே இன்னும் ஒரு நாள் அப்படியே வச்சுருந்தேன் அன்றைக்கி பாதி யூஸ் பண்ணிட்டு இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் புளிச்சு வந்துடும் அதுதான் வந்து புளித்த மாவு அதுக்கு அடுத்த நாள் அப்போல்லாம் ஃப்ரிட்ஜு கிடையாது அதனால் வந்து ஒரு நாள் வெளியில் இருந்தாக்கா அதை கொஞ்சம் புளிச்சுடும் அதனால் அந்த புளித்த மாவுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நொதித்த மாவு தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான அளவு நம்மளுக்கு ஈஸ்ட் உற்பத்தி ஆகி நம்மளுக்கு வந்து நல்லதை செய்யும் நுண்ணுயிர்கள் வந்து நல்ல பல்கி பெருகி இருக்கும் நம்ம குடலுக்கு வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கும் குடலில் வந்து தேவையற்ற பாக்டீரியா பாக்டீரியாக்கள் வர்றப்போ அதை எதிர்த்து போராடும் சக்தி அந்த நொதித்த உணவுக்கு இருக்குது அரைச்ச மாவை அதோடு சேர்த்து கலந்து உப்பு சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சோம் இப்போது இது வந்து இந்த மாதிரி நொதிச்சு வந்திருக்குங்க இது வந்து நான் முதல் நாள் மத்தியானமே அந்த மாதிரி கலந்து வச்சேன் மறுநாள் காலையில் டிஃபனுக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா இப்போ ரெடியாக இருக்குது இந்த ராகி மாவு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு மசாலா பண்ணுறதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லலாங்க இங்கே பாருங்கள் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கிராம் இரநூத்தம்பது கிராம் இருக்கும் வேக வச்சு இந்த மாதிரி ஒன்றும் குத்தலமாக கையில் வந்து உதுத்து வச்சுருக்கேன் அதோடு வைக்கிறப்பே கேரட் ஒரே ஒரு கேரட் வச்சு அதையும் இந்த மாதிரி மசித்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாக ரொம்ப நீளமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைவான நீளத்தில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதை இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒன்றில் என்ன ஒன்றரை டீஸ்பூன் இதே சிகப்பு மிளகாய் விழுது இந்த மசாலா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் சிகப்பு மிளகாயை வந்து ஒரு மூணோ நாலோ ஊற வச்சுட்டு அதை அரைச்சி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மஞ்சத்தூள் உப்பு தாளிப்பதற்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு சீரகம் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் இதோட இந்த மசாலாவுக்கு நான் வந்து கொஞ்சமாக புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இந்த புளிக்கரைசல் சேர்க்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் மற்ற மசாலா விட ஏன்னா இதில் வந்து சிகப்பு மிளகாய் பேஸ்ட்டு வச்சுருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது வச்சுருக்கோம் நம்ம ரெகுலர் மசாலாவுக்கு இந்த மாதிரி வைக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி இதில் வந்து அதிகமான தண்ணி ஊற்றி நம்ம மசாலாவை தளர பண்ண மாட்டோங்க கொஞ்சம் திக்காக பண்ணிப்போம் அந்த மசாலா வந்து அதிகம் தண்ணி வே ஊற்றாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக பண்ணிக்கணும் இப்போ எங்கள் ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க அது சூடான பிறகு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம விருப்பப்பட்டால் அதுக்கு பட்டாணி சேர்க்கலாம் அது இல்லாமையும் செய்யலாங்க இது வந்து கர்நாடகா ஸ்டைல் கர்நாடகாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த ரெட் கலரில் இருக்கும் அந்த மசாலா அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஒரு பழக்கம் இருக்குது இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு இதோட கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக சீரகம் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு இப்போ இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கிய பிறகு இந்த ரெட் சில்லி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப
ஊற வச்சேங்க பெடிக்கி சில்லி அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வந்து காஷ்மீரி சில்லின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்து ரிங்கிள்டாக இருக்கும் நீளமாக இருக்கும் கலர் வந்து இந்த மாதிரி அடர்ந்த கலர் வரும் ஆனால் காரம் இருக்காது அந்த சில்லியை வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா மிக்சியில் அரைக்கிறப்ப அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாங்க இது நிறைய டிஷ்ஷுக்கு நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு புளிப்பு சுவைக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு தகுந்த அளவு உப்பு இப்போ இதோடையே இந்த உருளைக்கிழங்கு கேரட் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கலந்து விட்டுட்டு நல்லா மசாலா ரெடியான பிறகு எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மசாலா பாருங்கள் அதிகமான தண்ணி ஊற்றலை நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறைவான தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேசாக மசித்த மாதிரி இப்படி பண்ணிக்கிறோம் மசாலா அந்த நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க தண்ணி ஊற்றினா கொஞ்சம் அதிக நேரம் குக் ஆகும் ஆனால் இப்படி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க நம்மளுக்கு சரியான கன்சிஸ்டன்சியில் பார்த்து இறக்கிடலாம் இப்போ இந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துடலாம் இதை வந்து நம்ம இந்த தோசைக்கு தான் அப்படின்னு இல்லைங்க எந்த விதமான நம்ம ரெகுலர் தோசைக்கு கூட மசாலா வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக பண்ணலாம் எப்பவும் பண்ணுற மசாலா மாதிரி இல்லாமல் நிறைய தடவை நம்ம கிட்டே எலுமிச்சப்பழம் இருக்காது அப்போ எப்படி மசாலா பண்ணதுன்னு நினச்சிப்போம் இந்த மாதிரி புளி போட்டும் இந்த மாதிரி ரெட் சில்லி பேஸ்ட் போட்டும் மசாலா பண்ணலாம் இப்போ இது வெங்காய சட்னி ஒன்று பண்ண பாருங்க இதுக்கு வந்து நான் சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் ரெண்டும் கலந்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட வெறும் சின்ன வெங்காயமும் போடலாம் இல்லை பெரிய வெங்காயம் மட்டும் கூட போடலாம் ரெண்டு கலந்த ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த வெங்காயம் ஒரு எந்த அளவு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூணு இல்லை நாலு மிளகாய் இதுக்கு வந்து அதிக காரம் பிடிக்காதுங்க அதனால் நம்மளுக்கு நான் இங்கே வந்து இந்த மிளகாய் காரம் இல்லாதங்கனால அஞ்சு மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கொப்பரை துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தகுந்த அளவு உப்பு இந்த கேழ்வரகு சட்னிக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்க்கறது பழக்கம் இந்த வெள்ளம் கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன் பொட்டுக்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக புளியை வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தாளிக்க மாட்டோம் வறுக்க மாட்டோம் இப்போ வந்து முதல்ல இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு தடவை மிக்சியில் பவுடர் பண்ண பிறகு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகா கொப்பரை பொட்டுக்கடலை உப்பு கொஞ்சமாக வெள்ளம் இதை போட்டு ஒரு தடவை மிக்சியை பவுடர் பண்ண பிறகு மற்றதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது பாருங்கள் கொஞ்சம் கரகரப்பாக பொடியாக இருக்கு இல்லையா இதோட இப்போ இந்த புளி ரொம்ப கொஞ்சமாக போட்டால் போகிறோங்க புளி சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் பச்சை வெங்காய சட்னி தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி குர குறப்பாக அரைச்சிருக்கேன் இது கிணத்தில் எடுத்துலாம் இதை வதக்க வேண்டாம் தாளிக்க வேண்டாம் இப்படியே தான் இதை பரிமாறணும் ரொம்ப கொஞ்சமாக தொட்டு சாப்பிட்டா கூட போதுமானதுங்க கேழ்வரகு தோசை வந்து மசால் தோசை மாதிரி பண்ணுறப்ப தான் இது வேணும்னு அவசியம் இல்லை வெறும் கேழ்வரகு தோசைக்கு இந்த மாதிரி நம்ம சட்னி செய்யலாம் இந்த சட்னியை வந்து கேழ்வரகு இட்லி கேழ்வரகு தோசை இது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் தான் பொதுவாக நாங்கள் செய்கிறது பழக்கங்க மற்ற தோசைக்கெல்லாம் இந்த சட்னி பண்ண மாட்டோம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தோசை கல் நல்லா சூடாயிடுச்சிங்க இப்போ இந்த மாவை ஊற்றலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழகாக வரும் நிறைய பேர் இந்த தோசை கரண்டியை பற்றி கேட்குறீங்க இந்த தோசை கரண்டியை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்குது ஆனால் வந்து பின் சைடு வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இதில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கேழ்வரகு மாவு மட்டும் கரைச்சாலும் பரவாயில்லைங்க இல்லைன்னா பாதி கேழ்வரகு மாவும் பாதி அரிசி மாவும் போட போட்டுக்கலாம் இதுக்கு எப்படி செஞ்சாலும் நல்லா வரும்
நல்லா கேட்பாங்க வேகட்டும் நல்லா மெல்லிசாகவும் வரும் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வரும் கொஞ்சம் நிதானமான தீயில் நல்லா எரியட்டும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் கர்நாடகாவில் பார்த்திங்கன்னா கேழ்வரகு டிஷ்ஷஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் கேழ்வரகில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாேருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் நிறைய தடவை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கால்சியம் ஆஸ்டியோபோரோசிஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கான கால்சியம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் கேழ்வரகில் எறும்பு சத்தம் இருக்குது விதவிதமாக இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிஃபன் பண்ணலாம் நான் என்னுடைய புக்கில் வந்து கம்பு கேழ்வரகு மட்டுமே ஹண்ட்ரட் ரெசிபீஸ் கொடுத்துருக்கேங்க அதுக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மாவை வந்து இந்த தோசை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இந்த மசாலா வந்து இதில் ஒரு தின் லேயராக பூச போகிறேன் கொஞ்சம் நம்ம கரண்டியெல்லாம் கொஞ்சம் லேசாக இதை மசித்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு விரும்புகிற அளவுக்கு பூசிக்கோங்க இதை வந்து ஃபோல் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக பட்டர் நல்லா செவக்க எடுக்கணுங்க இந்த மாதிரி மேலே கொஞ்சம் பட்டர் வச்சுக்கலாம் சர்வ் பண்ணுறப்ப இந்த பட்டர் அப்படியே போட்டு கொடுத்திங்கன்னா அது அப்படியே இது மெல்ட் ஆகும் அதோட இந்த சட்னி இந்த மசாலா செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய டேஸ்ட்டு கட்டாயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்